迎收看《使者之礼》，我是小新，我是阿姨。为什么拍《使者之礼》呢？嗯，因为我和我的朋友都看过一些景象和画面，导致我要拍这种类型的影片。那是什么类型的影片？诶，比如你有没有听过那种呃，预言家？就是一些可以看到未来即将会发生事情的一些特别的人，对，然后呃，时空穿梭者，就是那些可以回到去过去和未来的那些人，嗯、对吗？然后还有一些，你有没有听过很特别的名字叫再生者？再生者是那些他们出世可是还保持着上辈子记忆的那些很特殊的人。然后这些再生者是呃，通常都是小朋友才会有的这种记忆，然后有一些是呃，死人。一些呃有特异功能的或者奇能异士的人，我相信他们这些人与生俱来就是来带给我们一些信息。其实我也是相信这些人与生俱来会传达一些信息给我们。刚好我们这一期呢，我们主要介绍的人是来自新加坡的。学生杨志，他呢是在去年二零一九年十二月二十二日看到了七个末日景象的画面。好，叫我们话不多说，现在我们去看一下。一下，地球末日很快就要到了，我真的必须要把我看到的、知道的一切都告诉你们。我找了政府，找了报馆，但是他们都没有理我，所以我必须要拍这个 video， 通过这个方式让更多的人知道我到底看到了什么，知道了什么。我总共看到了七个画面，这七个画面都是在讲述有关于地球末日的时候到底会发生什么。当时我的头突然非常的痛，而且突然出很多信息进我的头脑中，我的心脏非常的刺痛，而且当时我全身都开始抽筋，特别是我的脚趾，真的是抽的非常厉害，我完全不能走动。当时第一个画面。我先是看到了漆黑一片，这这整个空间我看到的真的是完全都是非常黑，而且很大。当时我下意识的就突然知道这是一个黑洞，这个黑洞非常的大，而且它有一种漩涡的形状，它正在非常快速的旋转，它正在朝着地球非常快速的前进。它会把地球上的所有人类、所有生物、任何东西都会被这个黑洞吸入，最后整个地球都会被这个黑洞吸进去。所以当时我非常的害怕，我不知道有什么东西可以阻止这个黑洞。然后马上第二个画面就切入了进来。那么依据刚才杨志同学所说的那样、嗯，是不是我们人类和地球以后都会被这个黑洞给吞噬呢？你想象哦。他第一个画面就已经看到了黑洞吞噬了地球，这样还没有吞噬之前，会不会有什么更多的灾难啊，还是什么样的过程我们需要承受？哇，才到末日这个景象，那不是很恐怖？所以，请你们期待第二集的画面。第二个画面呢，我们将会在下一期为大家揭晓。谢谢大家的收看，好，谢谢，拜拜。Bye bye